bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a solucionar un error típico que tienen las consolas PlayStation 2 y es que con el tiempo se estropea su lente. En este caso tenemos una lente nueva, vamos a, a sustituirla ya que en otra ocasión hemos intentado calibrarla pero el desgaste es excesivo y, y ya no tiene arreglo y hay que sustituirla. Así que vamos a, a proceder. Bueno, aquí tenemos el lector, como vemos es un lector original Sony de, de PlayStation 2 y en el, el transporte para protegerlo de posibles daños le meten esta gota de estaño para evitar que tenga problemas con la estática ¿vale? es, es, un, es un método de protección para retirarlo lo único que tenemos que hacer es calentarlo ligeramente con el soldador y retirar la gota A ver. vamos a comprobar ahí como podemos ver ya están las, las pistas libres pues nada, ahora vamos a proceder a desmontar la Playstation y a colocar el nuevo lector aquí tenemos la Playstation 2 sobre la que vamos a hacer el cambio del lector lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta y en esta posición tendremos acceso a todos los tornillos de, de la consola, ¿vale? Que estarán situados aquí y estos cuatro de aquí arriba, ¿vale? Entonces, una vez, una vez retirados todos los tornillos, le daremos la vuelta y tendremos acceso a, al lector. Es importante, eh, eh, vamos a conectar a la corriente la consola para poder extraer la bandeja, eh, una vez que esté, que esté desmontada la tapa superior, para poder extraer la bandeja para poder acceder a la lente. Si nos fijamos en esta parte de atrás, es importante este número de serie que nos va a indicar el tipo de lector que, que usa nuestra PlayStation 2, ya que existen varios modelos. Bueno, pues ya tenemos la tapa desmontada, la hemos encendido, le damos corriente, abrimos la puerta y apagamos la consola y podemos desconectar de la corriente. Ya tenemos el lector para poder actuar sobre él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que liberar estas chapitas que sujetan las guías. ¿vale? Simplemente es hacer presión hacia abajo, en uno de los lados, en las pestañas que tiene, aquí, y, la, y podremos sacarlas. ¿Vale? Con una mano es un poco complicado, pero bueno, si me dejáis un momento, la saco. Simplemente es hacer presión hacia afuera y una vez que salga de un lado, saldrá sin problema del otro lado eso a lo siguiente es simplemente quitamos las guías vale y una vez que está ya fuera de la guía como veis el lector está totalmente liberado aquí está sujeto con una pequeña faja aquí tiene unas presillas que tendremos que, que bajar para poder liberar la faja y esta pieza que es la que va sobre la guía del, del motor para el avance tendremos que, que quitarla de ahí y ponerlo en la pieza nueva así que nada voy a, a liberar la fresilla cambiar la pieza y volvemos ya tenemos montado la pieza nueva vale como veis aquí hay dos potenciómetros uno es el del cd y otro es el del dvd en este caso al ser una pieza nueva no necesita calibración teóricamente tal y como la ponemos tendría que funcionar pues nada simplemente va a ser eh, meter la faja y hacer el, el proceso inverso cerraremos y comprobamos que, que funciona bueno pues tenemos la, la playstation 2 funcionando vamos a probarla con, con este juego eh, lo primero que tenemos que hacer aunque no la vayamos a cerrar es colocar la tapa ya que si no colocamos esta tapa el disco nos va a salir disparado cuando, cuando lo metamos, ¿vale? Eh, pues abrimos, cogemos el juego, aquí lo tenemos, juego original, Metal Gear Solid 3. Cerramos el disco. Bueno, pues ahí tenemos a la, la Play 2 funcionando. 
como veis ya carga perfectamente el juego de play 2 os voy a, os voy a explicar un pequeño detalle porque eh, cuando he estado eh, he intentado calibrarlo al principio no ha terminado de cargar bueno, eh, bueno, ahora no voy a levantar la tapa porque está el disco girando. ¿Os acordáis aquí que hay una especie de ruedecitas blancas? Bueno, pues esas ruedecitas gradúan la altura de la guía. Entonces tiene que estar la lente nivelada. Si veis que nos carga, antes de tocar potenciómetros, ir girando ligeramente las ruedas hasta que esté totalmente nivelado el láser, porque si no eh, os dará error de, de lectura. Pues nada, como vamos, vamos a cargar la intro del juego para que veáis que que lee perfectamente los vídeos y demás ahí tenemos el vídeo perfecto como veis sin, sin ningún tipo de, de tirón bueno pues hasta aquí este mini tutorial que espero que, que os sea de ayuda